நேயர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்ட நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் அரசு தரப்பிலிருந்து சமீப காலமாக அறிவிக்கப்படக்கூடிய திட்டங்களாகட்டும் அறிவிப்புகளாகட்டும் மக்களுக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்க சலுகையை சுருக்கக்கூடிய வண்ணமாக தான் இருக்கு அப்படி ரேஷன் கார்டு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு அறிவிப்பு எல்லாருமே ரேஷன் கடையில் மானிய விலையில் பொருட்கள் வாங்குறத தடுக்கக்கூடியதாக இருக்கு அது என்னென்ன அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம விரிவாக பார்க்க போகிறோம் ஆதார் ஒரு தனி மனிதனின் அடையாளம் அப்படின்னு இப்போ சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இந்த ஆதார் கார்டெலாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி ரேஷன் கார்டு தான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு ஆவணமாக பயன்பட்டு இருந்தது அது அட்ரஸ் ப்ரூஃப் ஆகட்டும் இல்லை ஐடி ப்ரூஃப் ஆகட்டும் தனி நபராகட்டும் இல்லை குடும்பத்துக்கே ஆகட்டும் எல்லாத்துக்குமே ரேஷன் கார்டு தான் பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க கடந்த ஆட்சி காலங்களில் எந்த ஒரு கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும் உடனே நாங்கள் இதை இலவசமாக தரோம் அதை இலவசமாக தரோன்னு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அதெல்லாம் மக்களுக்கு போய் சேர்றதுக்கு இந்த ரேஷன் கார்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழக அரசுலேருந்து எந்த ஒரு சலுகையை அறிவிச்சாலும் அது பொதுமக்களுக்கு எந்த வழியில் போய் சேரும்னா ரேஷன் கார்டு ஒரு <laughs> மானிய விலையில சர்க்கரை மற்ற பொருட்கள் எதுவும் கிடைக்காது நம்ம ஒரு சிலரை பார்த்திருப்போம் எவ்வளவு பெரிய ஆள்பா இந்த ஆளு எத்தனை வீடு கட்டி விட்டுருக்காரு இவர் போய் வரிசையில் நின்று இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வாங்குறது நிற்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டிருப்பீங்க அப்படி இல்லைனா இன்னும் ஒரு சில சலுகைகளை வாங்குறதுக்கு அவங்க ரேஷன் கடை பயன்படுத்தி வாங்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி புகார்களை அடிப்படையாக வச்சுக்கிட்டு தான் தமிழக அரசு இந்த அறிவிப்பையே அறிவிச்சிருக்காங்க ஒரு சில வீட்டில் ஏற்கனவே இது சம்பந்தமான கணக்கெடுப்புக்கு ஆட்கள் வந்திருக்கலாம் அப்படி இல்லைனாலும் கூடிய சீக்கிரமே ஒவ்வொருத்தர் வீட்டுக்கும் கண்டிப்பாக வரப்போகிறாங்க அப்படி வரப்போகிறவங்க உங்கள்கிட்ட என்ன கேள்விகள் கேட்க போகிறாங்க தமிழக அரசு அறிவித்த அறிவிப்பின்படி யாருக்கெல்லாம் இனிமேல் மானியம் கிடையாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் ஏசி இருக்கா உங்களுக்கு இனிமேல் மானியம் கிடையாது <laughs> மேல நிலம் வச்சிருந்தா அவருக்கும் இனிமேல் மானியம் கிடையாது உங்க குடும்பத்தில் இருக்கவங்கள யாராவது ஒருத்தர் வருமான வரியோ தொழில் வரியோ செலுத்தக்கூடிய நபரா இருந்தா அந்த குடும்பத்துக்கு மானியம் மறுக்கப்படும் மூன்று அறைகள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அறைகள் கொண்ட கான்கிரீட் வீடுகள் யார்கிட்ட எல்லாம் இருக்கோ அவங்களுக்கு இனிமேல் ரேஷன் கடையில மானியம் மறுக்கப்படும் நல்ல வேலை கான்கிரீட் வீடுன்னு சொன்னாங்க ஏன்னா கிராமத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இடம் சொந்தமா இருக்கும் ஆனா பெருசா அவங்களுக்கு வருமானம் இருக்காது ஏதோ குடிசையோ இல்ல ஓட்டு வீடோ கட்டி அதுல குடியிருந்துட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கும் இந்த மானியம் இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா சொந்த வீடு இருந்தாலே மானியம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அவங்க எல்லாம் கஷ்டப்படுவாங்க இல்லையா வணிக நிறுவனங்களை ஒரு குடும்பம் பதிவு செஞ்சு செயல்படுத்திட்டு இருக்காங்கன்னா அந்த குடும்பத்தை இனிமேல் மானியம் மறுக்கப்படும் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு லட்சத்துக்கு மேல ஒரு குடும்பத்தோட வருமானம் இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கும் மானியம் கிடையாது அப்படின்றத உறுதியா சொல்லியிருக்காங்க இப்ப நம்ம பார்த்த இந்த கண்டிஷன் படி தான் கணக்கெடுப்பு நடக்கும் இந்த கணக்கெடுப்பு எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு இந்த குடும்ப அட்டைகளை இரண்டா பிரிச்சிருவாங்க அதாவது இந்த மாதிரி மானியங்கள் பெற தகுதியுடையவை மானியங்கள் பெற தகுதியற்றவைன்னு ஒருவேளை நீங்க இப்ப மானியம் வாங்கிட்டு இருந்தாலும் இந்த கணக்கெடுப்புல ஏதாவது கண்டிஷன்ல நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா கண்டிப்பான முறையில உங்களுடைய குடும்ப அட்டை மானியம் பெற தகுதியற்ற குடும்ப அட்டையாக மாற்றி தரப்படும் பரவாயில்ல இந்த திட்டம் நல்லா தானே இருக்கு உண்மையிலே கஷ்டப்படுறவங்க அந்த மானியத்தை பயன்படுத்தி மானிய விலையில பொருட்கள் வாங்கிக்கிறோம் ஓரளவுக்கு இதுல கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு உட்பட்டு நல்ல வசதியா இருக்கிறவங்க எல்லாம் வெளியில கடையிலே பொருட்கள் வாங்கிக்கலாம் இல்ல மானியம் இல்லாமலே கூட வாங்கிக்கலாமே கவர்மெண்ட்டுக்கு நல்லது தானே அப்படின்னு தான் எல்லாருக்கும் தோணும் நல்ல விஷயம் தாங்க ஆனா இதே மாதிரி எல்லா விஷயத்திலையும் அரசு சரியான முறையில செயல்பட்டாங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த அரசியல்வாதிகளுக்கெல்லாம் இன்னமும் வந்து ஓய்வூதியம் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க ஒருத்தர் வந்து முதல் கவுன்சிலர் இருந்து ஜெயிச்சிருப்பாரு அதன் பிறகு பாத்தீங்கன்னா எம்பி ஆயிருப்பாரு அப்புறம் எம்எல்ஏ வா இருந்திருப்பாரு அவருக்கான ஓய்வூதியம் நன்றி வணக்கம்